ठीक है स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं रोड की सबको पता होता है कि रोड क्या होती है ठीक है फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एनी हार्ड एंड सर्फेस ऑन विच व्हीकल कैन ट्रेवल कोल्ड रोड कोई भी हार्ड सर्फेस जिस पर व्हीकल यानी कि वाहन चल सकते हैं उसको हम रोड करते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं पेविमेंट की पेविमेंट क्या होता है इफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड विद नंबर ऑफ लेयर्स इज कोल्ड पेविमेंट ठीक है इफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड विद नंबर ऑफ लेयर्स अगर रोड को हम लेयर्स में कंस्ट्रक्टेड करते हैं तो वो जो लेयर्स होती है उसको क्या बोलते हैं उसको हम पेविमेंट बोलते हैं ठीक है ना ध्यान रखना इफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड विद नंबर ऑफ लेयर्स इज कोल्ड पेविमेंट ठीक है ना ठीक है अब बात करते हैं हाईवे की हाईवे क्या होता है पेविमेंट डिजाइन फॉर हाई स्पीड ऑफ व्हीकल नॉन एज हाईवे अगर हम पेविमेंट को हाई स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं व्हीकल की हाई स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे हाईवे कहेंगे ठीक है जनरली हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड ओवर इम्बेकमेंट बिकॉज ड्यू टू इम्बेकमेंट फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव सेकेंड आर एल ऑफ हाईवे इज मोर देन आर एल ऑफ हाई फ्लूड लेवल ठीक है ना तो जनरली हम क्या करते हैं जो हाईवे को कंस्ट्रक्ट करते हैं इम्बेकमेंट के ऊपर करते हैं ठीक है क्योंकि इम्बेकमेंट की वजह से क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव हो सकता है और हाईवे का जो रिड्यूस लेवल होता है वो हाई फ्रूड लेवल के रिड्यूस लेवल से ज्यादा होता है अब इम्बेकमेंट क्या होता है सबको पता होता है इम्बेकमेंट यानी कि तट हिंदी में बोले तो तटबंधन या फिर थोड़ी ऊंची जगह ठीक है जब भी हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपने देखा होगा हाईवे हम डायरेक्ट नॉर्मली ग्राउंड लेवल पर नहीं करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी जगह को ऊपर करते हैं ठीक है ना थोड़ी सी जगह को ऊपर करते हैं हम ठीक है जैसे कि ये कोई हमारा ग्राउंड लेवल है ठीक है हम क्या करते हैं मतलब ये क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ थोड़ी सी इसको ऊपर करेंगे ऐसे ठीक है फिर यहाँ पे हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है ना हाईवे ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखो ये ये हमारा हाईवे है ठीक है ये अगर हाईवे है तो क्या करा है हमने नॉर्मल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हाईवे कंस्ट्रक्ट नहीं किया थोड़ा ऊपर किया है इसी को इम्बेकमेंट बोलते हैं ये जो है ना थोड़ा ऊपर उठा के किया इसी को इम्बेकमेंट मिल इम्बेकमेंट करते हैं ऐसा क्यों करते हैं ताकि क्या जो हाईवे का जो रिड्यूस लेवल होता है वो हाई फ्लूड लेवल जो पानी का जो लेवल होता है ना जब पानी बह के आता है वाड़ वाड़ कुछ भी आती है तो उससे ऊपर रहता है थोड़ा ठीक है और इसलिए भी करते ताकि ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर सके ताकि जब बारिश का पानी आए वो नीचे की तरफ आ जाए ना कि हाईवे को खराब करे ठीक है आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे हाईवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखते हैं सबसे पहले इसमें डेवलपमेंट हुआ हाईवे में रोमन डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ट्रेस्केट कंस्ट्रक्शन यानी कि कैम्बर एंड ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया इस कंस्ट्रक्शन में फिर इसके बाद आया टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और फिर आया मैगडम कंस्ट्रक्शन रोमन डेवलपमेंट और मैगडम कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है बाकी ये दोनों तो नॉर्मली इनके बीच में देख लेंगे ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन डेवलपमेंट की तो रोमन डेवलपमेंट में जो रोड बने थे उनमें क्या किया था नीचे नीचे तो लार्ग फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड किए गए थे ठीक है फिर उसके ऊपर ब्रोकन स्टोन प्रोवाइड किए फिर उसके ऊपर क्या प्रोवाइड किया ब्रोकन स्टोन विथ लाइम 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 के साथ ब्रोकन स्टोन प्रोवाइड किए गए फिर उसके ऊपर वापस लार्ज स्टोन प्रोवाइड किए गए और साइड में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया कर्ब ठीक है यह भी आएगा कर्ब होता क्या है ठीक है ना जो इस टाइप्स का जो रोड डेवलपमेंट हुआ उसके फीचर्स क्या क्या थे पहले हम वो देख लेते हैं पहला फीचर यह था कि टॉप सर्फेस इज हार्डन ऊपर की जो ये सर्फेस थी वो हार्ड थी ठीक है सेकंड फीचर था कि पेवमेंट इज इन नंबर ऑफ लेयर्स जो हम पेवमेंट प्रोवाइड करते हैं वो नंबर ऑफ लेयर्स में प्रोवाइड कर रहे थे थर्ड फीचर इसका ये था कि हम इसमें कर्व प्रोवाइड कर रहे थे ठीक है ये तो हो गया इसके फीचर अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे नंबर ऑफ क्रॉस स्लो प्रोवाइडेड केम्बर ठीक है इसके नो क्रॉस स्लो प्रोवाइडेड ठीक है इसका एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें कोई क्रॉस स्लो प्रोवाइड नहीं किया गया था यानी कि क्रॉस स्लो मतलब केम्बर प्रोवाइड नहीं किया गया था ठीक है सेकंड uh, इसका ड्रॉबैक ये था कि नो ड्रोन नो ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड इसमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया था थर्ड इसका ड्रॉबैक ये था कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइडेड एट बॉटम कि जो नीचे तल में ना इसके लार्ज फाउंडेशन स्टोन बड़े बड़े पत्थर प्रोवाइड किए गए थे ये इसका ड्रॉबैक था ठीक है ना अब हम बात करते हैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन की ठीक है जॉन मैकेडम वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्टेड दैट लार्ज फाउंडेशन स्टोन आर नॉट रिक्वाइड टू बी प्लेस्ड ऑन बॉटम लेयर्स जॉन मैकेडम एक व्यक्ति थे उन्होंने ये बताया था कि जो हम बड़े बड़े पत्थर प्रोवाइड कर रहे हैं बोटम में वो ऐसा जरूरी नहीं जरूरत ही नहीं है बड़े बड़े पत्थर प्रोवाइड करने की नीचे फालतू में प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग ठीक है ना नेक्स्ट इसका पॉइंट है ई सजेस्टेड ई सजेस्टेड टाइप ऑफ मटेरियल एज पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूश
नेक्स्ट इसका पॉइंट है एज पर मैगडम फोर्थ लेयर बॉटम लेयर जो होती है मिनिमम स्ट्रेस हिंस लार्ज फाउंडेशन स्टोन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट बॉटम ठीक है जैसा कि मैंने कहा था उन्हें का, उन्होंने कहा था कि फोर्थ लेयर यानी कि जो लास्ट की जो लेयर्स होती है हमारी रोड की उस पर वो मिनिमम स्ट्रेस कंसिस्ट करती है इसलिए वहां पर लार्ज फाउंडेशन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना मतलब की लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो रोड कंस्ट्रक्शन एज पर मैकेडम मैकेडम के अकॉर्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन किस टाइप से था सबसे पहले उन्होंने नीचे नीचे क्या प्रोवाइड किया सब ग्रेड प्रोवाइड की गई ठीक है फिर उनके ऊपर सब बेस फिर बेस फिर सरफेस सरफेस बिटुमन और कंक्रीट प्रोवाइड किया था ये मैकेडम कंस्ट्रक्शन के मैकेडम के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन है ठीक है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं मैकेडम के अकॉर्डिंग सब फोर्थ लेयर कौन सी थी सब ग्रेड थर्ड लेयर तो ध्यान रखना मैकेडम के अकॉर्डिंग सबसे नीचे तो सब ग्रेड आएंगे फिर उसके ऊपर सब बेस आएगा ठीक है फिर उसके ऊपर बेस आएगा फिर उसके ऊपर आएगा सरफेस बिटोमन की या कॉन्क्रीट की ठीक है ना अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है देख लो डब्ल्यू क्या होता है बेस जो प्रोवाइड करेंगे डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू एम एम ठीक है इस तरह से तो डब्ल्यू बी एम क्या है वाटर बाउंड मैगडम है ठीक है जीएसबी क्या है ग्रेनुलर सब बेस है ठीक है ये कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया ठीक है इंडिया में हाईवे प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए रोड डेवलपमेंट कमेटी इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन हेल्डेड बाई मिस्टर एम आर जयकर ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया उन्नीस में और किसने हेल्ड किया मिस्टर एम आर जयकर के द्वारा गठन किया गया ठीक है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामों में कि रोड डेवलपमेंट कमेटी का गठन कब हुआ 1927 में हुआ किसके द्वारा किया गया मिस्टर एम आर जयकर के द्वारा किया गया तो याद रखना ठीक है ना अब हम पढ़ते हैं रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी जो जयकर कमेटी थी कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन क्या क्या है यानी कि सुझाव क्या क्या है ठीक है पहला सुझाव ये दिया रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट जो रोड डेवलपमेंट किया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट पे किया जाएगा ठीक है और इसका रिजल्ट क्या हुआ पार्टिसिपेशन ऑफ फंड फॉर रोड प्रोजेक्ट्स ठीक है इसके इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसमें रोड फंड के ऊपर रोड प्रोजेक्ट्स पे पार्टिसिपेशन हो गया ठीक है ना थोड़ा पैसा ये लगा रहे हैं थोड़ा पैसा ये लगा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट जो सुझाव दिया गया वो है एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज फॉर रोड डेवलपमेंट ऑन पेट्रोल एंड डीजल ठीक है रोड डेवलपमेंट के लिए पेट्रोल और डीजल पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया ठीक है मतलब कि जो वाहन जो हमारे पेट्रोल की प्राइस होती है उस पर जो टैक्स जाता है वो रोड कमेटी वालों को जाता है ठीक है ना रिजल्ट्स की बात करें सेंट्रल रोड फंड स्टेबिलाईज इन 1929 इसका रिजल्ट ये हुआ कि सेंट्रल रोड फंड की स्थापना की गई नाइनटीन में ठीक है एग्जाम्पल देख लो जैसे कि करंट रेट पेट्रोल की दो पर लीटर रेट है उसमें से डेढ़ रुपए पर लीटर पे किसके पास जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स के पास जा रहा है एज पर देयर कलेक्शन ठीक है और 0.5 पर लीटर किस किसके पास जा रहा है की प्रेस साइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे ठीक है यानी कि डेढ़ रुपए तो वो जो कंपनी के पास जा रहा है और जीरो पॉइंट फाइव पर लीटर ये टैक्स के रूप में जा रहा है ठीक है ना जो रोड डेवलपमेंट में यूज होगा ठीक है नेक्स्ट ए सेमी ऑफिसल टेक्निकल बॉडी शुड बी स्टेबिलाईज फॉर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन एक अलग से एक कमेटी गठन किया गया जिसको नाम था ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी स्टेबिलाईज फॉर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ठीक है उन जयकर कमेटी ने एक सुझाव दिया कि एक अलग से ऑफिशियल और टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाने किया जाना चाहिए डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के लिए ठीक है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस स्टेबिलाईज इन 1934 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन रोड कांग्रेस का गठन कब हुआ यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई या ठीक है कब स्टेटि स्टेबिलाईज हुआ तो यो 1934 ये सन याद रखना 1934 में स्थापना हुई इंडियन रोड कांग्रेस की यानी कि आईआरसी की ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका सुझाव था वो था कि ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टेबिलाईज इन्होंने कहा था कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमें स्थापना करनी चाहिए उसकी ठीक है तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि सी आर आर आई ठीक है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई कब हुई उन्नीस में ठीक है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो गई उन्नीस में ठीक है तो ये दोनों इंपोर्टेंट है पहला तो आईआरसी की स्थापना कब हुई 1934 में फिर हम पूछ सकते हैं सीआरआई की स्थापना कब हुई 1950 में इनकी फुल फॉर्म भी इंपोर्टेंट है आईआरसी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इंडियन रोड कांग्रेस सीआरआरआई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है यहाँ पर एक नोट देख लो बम्प इंटीग्रेटर इज डेवलप्ड बाई सी ठीक है इस सी ने क्या किया एक बम्प इंटीग्रेटर डेवलप किया ठीक है ये कोई इंस्ट्रूमेंट है एक
की, की गई है है ना ऑप्टिमम यूज ऑफ फ्लाई एस फॉर एम ट्वेंटी कॉन्क्रीट इज टेन टू ट्वेल्व परसेंट ठीक है कॉन्क्रीट में एम ट्वेंटी की कॉन्क्रीट के लिए जो ऑप्टिमम यूज करते हैं फ्लाई एस का वो कितना कर सकते हैं दस से बारह परसेंट तक कर सकते हैं ठीक है ना ये रिसर्च किसने की ये भी सी आर आर आई ने की है ठीक है अब हम देखते हैं जयकर कमेटी गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो जयकर कमेटी थी उन्होंने ज्यादा जोर किस पर दिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया ज्यादा जोर दिया ठीक है इसका रिजल्ट क्या हुआ वेरियस ट्वेंटी इयर्स प्लान्स ट्वेंटी इयर्स प्लान्स आए ठीक है उससे क्या हुआ बीस बीस साल की जो प्लान्स बनाए गए थे जैसे नागपुर रोड प्लान बॉम बॉम्बे रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान ये जो ट्वेंटी इयर्स की जो प्लानिंग थी वो इसी का रिजल्ट था कि उन्होंने ज्यादा जोर किस पे दिया लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पे ज्यादा जोर दिया ठीक है अब यहाँ पे एक नोट है देख लो मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ ध्यान रखना ये सारे चार पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ ये लागू हुआ उन्नीस में ठीक है और ये इसको रिवाइज कब किया गया था इस मोटर व्हीकल एक्ट को रिवाइज किया गया था नाइनटीन में यानी उन्नीस में इसको रिवाइज किया गया था ठीक है दूसरा पॉइंट है नेशनल हाईवे एक्ट कब लागू किया गया था तो नेशनल हाईवे एक्ट कब लागू किया गया था 1956 में लागू किया गया था नेशनल हाईवे एक्ट ठीक है थर्ड पॉइंट है एनएचडीपी एनएचडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है और एन की फुल फॉर्म क्या है नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ये चारों पॉइंट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ उन्नीस में और इसको रिवाइज किया गया उन्नीस में और नेशनल हाईवे एक्ट कब लागू हुआ उन्नीस में और एनएचडीपी की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम और एन की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ठीक है ना ध्यान रखना अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस ट्वेंटी ईयर प्लान जो बीस बीस साल के प्लान बने उनके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है इस तरफ हमने प्लान का नाम दिया है नेम दिया हुआ है फर्स्ट ट्वेंटी इयर्स प्लान कौन सा था नागपुर नागपुर प्लान था ठीक है इसमें दो लाख किलोमीटर की रोड सड़कें बनाई गई सेकंड जो ट्वेंटी ईयर प्लान था वो था बॉम्बे ठीक है बॉम्बे हाईवे प्लान था थर्ड जो थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान था वो था लखनऊ लखनऊ बॉम्बे लखनऊ प्रोजेक्ट ठीक है ये सब प्रोजेक्ट के नाम है ठीक है इसमें दो लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई इसमें दस लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई थी और इसमें सत्ताईस लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई थी इसका ड्यूरेशन क्या था नागपुर रोड प्रोजेक्ट का उन्नीस से उन्नीस ठीक है और ये कंप्लीट कब हो गया था ये कंप्लीट तो उन्नीस में हो गया था लेकिन इसका ड्यूरेशन ये था और दो साल कुछ और करने में लगाए होंगे और ये सेकंड ट्वेंटी ईयर प्लान का ये ड्यूरेशन कब कब था ये था उन्नीस से उन्नीस और थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान चला था उन्नीस से दो तक ठीक है अब डेंसिटी रखी गई थी जो फर्स्ट ट्वेंटी ईयर प्लान में यानी नागपुर प्रोजेक्ट में वो रखी गई थी सिक्सटीन किलोमीटर पर हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर ठीक है और इसमें सेकंड ट्वेंटी ईयर प्लान में रखी गई थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर और थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान में रखी गई थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ठीक है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट ट्वेंटी ईयर प्लान नागपुर प्रोजेक्ट में क्या रखी गई थी डेंसिटी पैटर्न क्या था तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है और जो नागपुर प्रोजेक्ट में जो हमारा रोड पैटर्न था वो कौन सा था स्टार एंड ग्रीड था सेकंड ट्वेंटी ईयर प्लान में भी यही था और थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान में भी यही था ठीक है और एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो इसमें जो क्या था एक्सप्रेस हाईवे में डैश 1600 किलोमीटर एडेड लेटर ऑन ठीक है और इसमें थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान में 2000 किलोमीटर ठीक है क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्लासिफिकेशन में देखो नागपुर प्रोजेक्ट का नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्लासिफाइड ये क्लासिफिकेशन है और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है और व्हीकल रोड है ठीक है विलेज रोड है सोचिए ना तो इस टाइप से ये पांच टाइप से क्लासिफिकेशन है नागपुर प्रोजेक्ट का पहला कौन सा नेशनल हाईवे फिर स्टेट हाईवे फिर मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड फिर है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड फिर है विलेज रोड ठीक है ये क्रम वाइज चलता हुआ प्लान है ठीक है क्लासिफिकेशन इन फर्स्ट ट्वेंटी ईयर प्लान का था ठीक है अब सेकेंड ट्वेंटी ईयर प्लान में क्या था बॉम्बे बॉम्बे रोड प्रोजेक्ट में वो भी सेम का सेम ही रहेगा थर्ड में क्या था थर्ड में जो क्लासिफिकेशन वो थोड़ा अलग था थर्ड में क्या क्लासिफिकेशन था इसमें तीन टाइप से क्लासीफाइड किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी ठीक है प्राइमरी में रखा गया है नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे को सेकेंडरी में रखा गया है स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को और टेरिटरी क्लासिफिकेशन यानी कि रूरल क्लासिफिकेशन में रखा गया था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड को ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन थर्ड ट्वेंटी ईयर प्रोजेक्ट ये था ठीक है ये क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना ठीक है अब यहाँ पे एक नोट देख लो टोटल लेंथ ऑफ
टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की कितनी रखी गई थी नाइन्टी थाउजेंड किलोमीटर रखी गई थी ठीक है नाइन्टी थाउजेंड किलोमीटर की विच इज ए जस्ट टू परसेंट ऑफ टोटल रोड लेंथ जो कि टू परसेंट थी ख्याली टोटल लेंथ की बट इट केरी फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल ट्रैफिक ठीक है जो ये फोर्टी परसेंट टोटल ट्रैफिक केरी करता है बेकार नोट है याद मत रखना नेक्स्ट बात करते हैं हम रोड लेंथ एज पर थर्ड ट्वेंटी ईयर प्लान ठीक है रोड लेंथ एज पर थर्ड ट्वेंटी ईयर रोड रोड प्लान ठीक है लखनऊ लखनऊ रोड प्रोजेक्ट ठीक है उसके बारे में हम बात करते हैं तो उस केस में जो टोटल लेंथ ऑफ रोड रखी गई थी वो क्या रखी गई थी ठीक है टोटल लेंथ ऑफ रोड हम किस कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ रोड हम कैसे निकालेंगे 4.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू नंबर ऑफ टाउन इंटू विलेज ओवर रोड डेंसिटी इंटू एरिया किलोमीटर स्क्वायर में ठीक है यहाँ पे रोड डेंसिटी लखनऊ प्रोजेक्ट में क्या थी आठ सौ इक्कीस बयासी किलोमीटर पर हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर थी ठीक है जो इन दोनों में से जो मैक्सिम वैल्यू आएगी वो हम लेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड ठीक है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम बोथ ऑफ दिस फॉर्मूला आज टेकन टोटल लेंथ ऑफ रोड ठीक है इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हम लेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड ठीक है ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है ना टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेंगे चार पॉइंट चौहत्तर इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज या फिर रोड डेंसिटी इंटू एरिया इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हम टोटल लेंथ ऑफ रोड लेंगे ठीक है फिर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे या फिर ठीक है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हम कैसे निकालेंगे एरिया अपॉन पचास ठीक है जितना एरिया आएगा ठीक है रोड का एरिया होगा जितना जिस पर हमें रोड बनानी है उसका एरिया है उसको अगर हम 50 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे आ जाएगी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो बता रहा हूँ फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट इनको ध्यान रखना अब बात करते हैं लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे की लेंथ क्या हो जाएगी एरिया अपॉन पच्चीस ओवर बासठ पॉइंट बासठ नंबर ऑफ टाउन माइनस नेशनल हाईवे की लेंथ इन दोनों फॉर्मूले में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसे हम स्टेट हाईवे की लेंथ देंगे ठीक है हो सकते हैं कि स्टेट हाईवे की लेंथ हम कैसे निकालते हैं तो स्टेट हाईवे की लेंथ क्या होती है मैक्सिमम ऑफ एरिया अपॉन 25 या फिर बासठ पॉइंट पांच इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस नेशनल हाईवे की लेंथ ठीक है ऐसे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे ठीक है ना अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे ठीक है एरिया अपॉन ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओवर नाइनटी इंटू नंबर ऑफ टाउन ठीक है इन दोनों फॉर्मुले में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे हम एज ए लेंथ ऑफ एमडीआर लेंगे ठीक है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये भी पूछ सकते हैं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखना एरिया अपॉन ट्वेल्व पॉइंट फाइव या फिर नाइनटीन इंटू नंबर ऑफ टाउन इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हम लेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ ठीक है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा पहले हम देख लेते हैं एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज 308,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टाउन इज दो सौ सोलह एंड नंबर ऑफ विलेजेस इज यहाँ पे इकतालीस हजार फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ऑल द रोड अकॉर्डिंग टू थर्ड 20 ईयर रोड प्लान आल्सो फाइंड द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी रोड लेंथ ठीक है ये हमें निकालनी है तो एरिया में 308,000 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है नंबर ऑफ टाउन हमें दो सौ सोलह दे रखे हैं नंबर ऑफ विलेजेस हमें चार सौ ठीक है अब हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ ऑल रोड निकालनी है सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड टोटल लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेंगे मैंने बताया था दो फॉर्मूले थे हमारे पास 4.74 पॉइंट सेवन फोर इंटू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेजेस ठीक है तो नंबर ऑफ टाउन कितने यहाँ पे दो सौ सोलह है नंबर ऑफ विलेजेस कितने चार सौ अठारह इकतालीस इन दोनों को जोड़ दो ठीक है और फिर इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है फिर हम क्या करेंगे हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था रोड डेंसिटी इंटू एरिया रोड डेंसिटी क्या थी थर्ड रोड प्लान प्रोजेक्ट में वो थी बयासी किलोमीटर अपॉन हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर ठीक है एरिया में दे ही रखा है इंटू तीन सौ आठ हजार का तीन सौ आठ हजार किलोमीटर स्क्वायर इसको सोल्व करो हमारे पास ये वैल्यू आई इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है सेकंड फॉर्मूले से जो हमें मिली तो हमें रोड की लेंथ होगी टोटल रोड लेंथ ऑफ रोड यही लेंगे ठीक है ध्यान रखना ठीक है अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अब नेशनल हाईवे की लेंथ हम किसे निकालेंगे नेशनल हाईवे की लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एरिया अपॉन पचास ठीक है तो एरिया तीन किलोमीटर का स्क्वायर अपॉन पचास हमारे पास आ जाए छह किलोमीटर ठीक है नेशनल हाईवे की लेंथ आ गई ठीक है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे निकालने के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले दिया तो एरिया अपन 25 किया हमने 308,000 हजार अपन पच्चीस बीस किलोमीटर या फिर हमने सेकंड फॉर्मूला था हमारे पास बासठ पॉइंट पांच इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस नेशनल हाईवे की लेंथ ठीक है तो बासठ पॉइंट पांच इंटू नंबर ऑफ टाउन कितने थे दो और न
और सेकंड फॉर्मूले हमारे पास था 19 इंटू नंबर ऑफ टाउन तो 19 इंटू नंबर ऑफ टाउन किया यानी 19,440 किलोमीटर आए इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू ये है तो लेंथ ऑफ एम ये हो जाएगी ठीक है ना तो हमने ये चौबीस किलोमीटर ये हमने ले ली लेंथ ऑफ एम यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ठीक है अब हम हमसे पूछा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी लेंथ भी हमें फाइंड करनी है तो प्राइमरी रोड लेंथ क्या होती थी ठीक है वो हमने टेबल में देखा था कि प्राइमरी को हमने कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है देखो अभी यहाँ पे मैंने टेबल बताई थी ये देखो प्राइमरी में हमने क्या किया था कि नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे की लेंथ को जोड़नी है सेकेंडरी में स्टेट हाईवे प्लस एम की लेंथ जोड़नी है और टेरिटरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड की लेंथ को हमें जोड़नी है ठीक है तो हम अब निकाल लेते हैं प्राइमरी लेंथ और सेकेंडरी लेंथ ठीक है ना तो प्राइमरी लेंथ रोड लेंथ कैसे निकालेंगे वही नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे की लेंथ को जोड़ दो अठारह हजार चार सौ अस्सी किलोमीटर हमारे पास आ गए सेकेंडरी रोड लेंथ में क्या करेंगे स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की लेंथ को जोड़ दो ये हमारे पास आ जाएगा छत्तीस हजार नौ सौ साठ किलोमीटर आ गया टेरिटरी रोड लेंथ में क्या करेंगे टेरिटरी रोड लेंथ क्या थी हमारे पास अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड ठीक है यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड की लेंथ को हमें जोड़ना है लेकिन हमें यहाँ पे ये दी हुई नहीं है तो हम क्या करेंगे टोटल लेंथ में से बाकी सब निकाल लेंगे ठीक है तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगी प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी लेंथ होगी ना तो टोटल लेंथ में क्या करेंगे टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस एमडीआर प्लस ओडीआर प्लस विलेज रोड ठीक है ये हमारे पास टोटल लेंथ होगी ठीक है तो अब हमें एमडीआर प्लस विलेज रोड की लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे इनमें से ये माइनस कर देंगे बस ओडीआर प्लस वी आर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड इजिकल टू टोटल लेंथ माइनस नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ये हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ओडीआर प्लस वी की वैल्यू आ गई इस तरह से तो यहाँ से हमने ये टेरिटरी रोड लेंथ भी होगी हमने प्राइमरी निकाल लिया सेकेंडरी निकाल लिया और टेरिटरी भी निकाल लिया ठीक है अब हम बात करते हैं रोड पैटर्न की कुछ रोड पैटर्न होते हैं तो पहला रोड पैटर्न है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न ठीक है ना तो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न किस टाइप का होता है ये देखो इस तरफ से होता है इसमें ये ये सी बी है सेंट्रल बिजनेस एरिया है ठीक है यहाँ पे ये बिल्ट अप एरिया है ये मेन रोड है ठीक है ना ये ब्रांच रोड है एग्जाम्पल क्या है इसके सिटी रोड इन चंडीगढ़ वो चंडीगढ़ में जो सिटी रोड है वो इसका एग्जाम्पल है यह स्टार एंड स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न ठीक है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न इस तरफ से होता है ये सेंट्रल बिजनेस एरिया होता है इस तरफ से होता है ठीक है ये बिल्ट अप एरिया ये कुछ देखने बस देखने वाली चीजें हैं बस देखो इनको दिमाग में फिट कर लो नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न वो इस टाइप का होता है ये बीच में आएगा यहाँ पे सेंट्रल बिजनेस एरिया एग्जाम्पल क्या है इसका कैंसल न्यू दिल्ली में ठीक है ये रिंग रोड है नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है स्टार एंड ग्रीड पैटर्न ठीक है स्टार एंड ग्रीड पैटर्न इस टाइप का होता है ये रेडियल रोड है ये बिल्ट अप एरिया है और ये नागपुर रोड प्लान इसका एग्जांपल है ठीक है थर्ड हमारे पास इसके पांचवा हमारे पास आता है हेक्सागोनल पैटर्न हेक्सागोनल पैटर्न इस टाइप से होता है देख लो ये सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी इस टाइप से ये हेक्सागोनल पैटर्न है ठीक है ना नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट हाईवे अलाइनमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्वे का हम किस टाइप से यूज करते हैं ठीक है तो बिफोर ए हाईवे अलाइनमेंट फाइनलाइज फाइनलाइज हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले इंजीनियरिंग सर्वे आर टू बी कैरीड आउट इन फॉलोइंग स्टेप हाईवे अलाइनमेंट को हमने फाइनलाइज करने से पहले इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं ठीक है वो उनकी उसकी जो स्टेप क्या होती है वो देखते हैं सबसे पहले है, क्या हम करते हैं सबसे पहले हम करते हैं मैप स्टडी अलाइनमेंट ड्रॉन ऑन मैप यूजिंग कल्टूर मैप्स कैडेस्ट्रल मैप्स एंड टोपोग्राफिकल मैप्स ठीक है अलाइनमेंट पहले हम अलाइनमेंट ड्रॉ करते हैं किससे किस चीज का यूज करते हैं कंटूर मैप्स का कैडिस्टल मैप्स का और टोपोग्राफिकल मैप्स का यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं अलाइनमेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है अलाइनमेंट शुड बी क्रॉसिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अलाइनमेंट किस टाइप का होना चाहिए अलाइनमेंट शुड बी क्रॉसिंग अलाइनमेंट इस टाइप का होना चाहिए अलाइनमेंट शुड बी क्रॉसिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया एंड मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो क्रॉस करे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया को तो क्रॉस करे और मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो कम उसमें बाधाएं आए ठीक है फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है रेजोनेंस ठीक है रेजोनेंस क्या होता है रेजोनेंस इज डन बाय विजिटिंग द साइट लोकेशन फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर विच इज नॉट अवेलेबल ऑन द मैप रेजोनेंस उस टाइप्स का सर्वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं साइट पे जाके कुछ डाटा कलेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो कुछ ऐसी जगह होती है जो मैप में मैप से हम पता नहीं लगा सकते वहां पर जाकर ही पता करना पड़ता है ठीक है तो वो रेजोनेंस हो जाता है उसको ठीक है रेजोनेंस बोलते हैं ठीक है ना नेक्स्ट हमारे पास होता है प्राइमरी सर्वे प्राइमरी सर्वे में क्या करते हैं चेन सर्वे करते हैं
अब नेक्स्ट टाइप हमारा टॉपिक आता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम ठीक है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम क्या होता है दिस सिस्टम इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम रोड लेंथ इट डिपेंड ऑन ये जो सिस्टम होता है ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या फिर मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम ये सिस्टम किस लिए यूज होता है ये सिस्टम यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम रोड लेंथ ऑप्टिमम रोड लेंथ की कैलकुलेशन करने के लिए ये सिस्टम यूज होता है ठीक है और ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ठीक है तो ध्यान रखना ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हो जैसे खेत हो या फिर इंडस्ट्री हो फैक्ट्री वैक्ट्री लग रही हो या लेंथ ऑफ रोड इन चीजों पर डिपेंड करता है ठीक है तो हम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन की जो हमारा ये ऑप्टिमम रोड लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी ऑप्शन ए दे दिया पॉपुलेशन ऑप्शन बी दे दिया प्रोडक्शन पे ऑप्शन थर्ड दे दिया लेंथ ऑफ रोड पे या फिर ऑप्शन फोर दे दिया ऑल ऑफ दी अबाउ तो हमें ऑल ऑफ दी अबाउ सेलेक्ट करना है ये इन इन चीजों पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है और लेंथ ऑफ रोड पर डिपेंड करती है ठीक है रूल्स टू एजम यूटिलिटी वैल्यू ठीक है अब हम यूटिलिटी वैल्यू एजम कैसे करेंगे ठीक है पहला रूल्स ये प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ जीरो टू लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज एंड इंक्रीज इंक्रीज एज मल्टीपल ऑफ टू फॉर नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज एग्जाम्पल जीरो पॉइंट फाइव वन टू फोर ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मैं जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज होती है मतलब कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला इलाका है उसको हम यूटिलिटी वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव दे देते हैं ठीक है फिर हम इसको बढ़ाते जाएंगे यानी दो गुना करते जाएंगे फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए ठीक है ना नेक्स्ट इसका रूल है प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू ऑफ वन टू प्रोडक्शन इफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कंपेयर देन प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू वन टू एग्रीकल्चर एंड टेन टू इंडस्ट्री क्या बोल रहा है प्रोवाइड यूटिलिटी वैल्यू वन वन टू प्रोडक्शन ठीक है यूटिलिटी वैल्यू प्रोडक्शन अगर है तो हम उसको किसको इसको यूटिलिटी वैल्यू क्या देंगे एक देंगे और अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का केस आ जाए तो एग्रीकल्चर के केस में हम उसको यूटिलिटी वैल्यू देंगे एक और इंडस्ट्री के केस में उसको यूटिलिटी वैल्यू देंगे दस ठीक है तो यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है ठीक है हाईवे का बेसिक इंट्रोडक्शन अगले अगले लेक्चर में हम करेंगे जियोमेट्रिक डिजाइन